हेलो एवरी वन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण लेसन है एक महत्वपूर्ण पोएम है द राइम ऑफ द एंशंट में राइनर वैसे तो इस पोएम के कुल मिलाकर सेवन हिस्से हैं सात हिस्से हैं लेकिन आपके सिलेबस में केवल दो ही हिस्से इंक्लूडेड हैं और कुछ बच्चों को ये बहुत ही मुश्किल लगती है जो क्लास टेंथ के लेवल के बच्चे हैं उनके लिए ये है भी बहुत मुश्किल पोएम लेकिन हमने इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से पेश किया है और आपको निश्चित रूप से अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये पोएम आसानी से समझ में आ जाएगी दिस पोएम हैज बीन रिटर्न बाई सेमोअल टेलर कॉलरीज सेमोअल टेलर कॉलरीज ने इस पोएम को लिखा है और इस पार्ट वन में अभी हम केवल स्टेंजा नंबर वन से लेकर स्टेंजा नंबर ट्वेल्व उन्हीं का डिस्क्रिप्शन उन्हीं का एलाबोरेशन या एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे चलिए आइए इस लेसन के इन महत्वपूर्ण स्टेंजाज स्टेंजा नंबर वन से ट्वेल्व के बारे में पढ़ते हैं बिफोर वी बिगिन इससे पहले कि हम शुरू करें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जाननी बहुत जरूरी हैं आइए उनके बारे में जानते हैं पहला दिस इज ए बैलेट यह एक बैलेट है तो बैलेट होती क्या है बैलेट जनरली मीन्स ए पोएम विच एक्चुअली इज ए स्टोरी बैलेट जो है एक पोएम होती है लेकिन उस पोएम में एक्चुअल में एक स्टोरी होती है उस स्टोरी को डिस्क्राइब किया होता है द प्रेजेंट पोएम इज आल्सो द स्टोरी ये पोएम भी एक स्टोरी है एक एंशंट मराइनर की एंशंट का मतलब होता है ओल्ड और मराइनर ये जो वर्ड है मराइनर मतलब जो सेलर्स होते हैं उन्हीं को मराइनर्स बोला जाता है एंड सम अदर सेलर्स तो ये कहानी जो है एक एंशंट मराइनर की है और कुछ और सेलर्स की भी है आप इसको मराइनर या मेरीनर दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं द स्टोरी इज बींग टोल्ड टू ए वेरिंग गेस्ट बाई द एंशंट मराइनर तो ये कहानी कौन किसको सुना रहा है ये कहानी सुना रहा है एंशंट मराइनर एक वेडिंग गेस्ट को वेडिंग गेस्ट कौन होता है द गेस्ट हु इज गोइंग टू अटेंड ए मैरिज ऐसा मेहमान जो किसी शादी पार्टी में जा रहा हो तो शादी पार्टी में जाते हुए किसी एक मेहमान को रोक कर एंशंट मराइनर ने ये कहानी सुनाई थी और यही कहानी इस पोएम में डिस्क्राइब की गई है तीसरी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक होती है बैलेट की कि ए बैलेट हैज द इंक्लूजन ऑफ ओल्ड वर्ड्स इसमें बैलेट में जो चूंकि कहानी होती है इसलिए पुराने शब्दों का ज़्यादा इंक्लूजन होता है जो पुरानी इंग्लिश के वर्ड्स हैं आपको बहुत ज़्यादा संख्या में यूज़ किए हुए मिलेंगे इस पोएम में इसीलिए ये थोड़ी सी डिफिकल्ट भी बन जाती है बच्चों के लिए समझने में जैसे देख देख सकते हैं आप स्क्रीन पर द प्रेजेंट पोएम आल्सो हैज सम ओल्ड वर्ड्स लाइक दाय फॉर योर क्वॉथ फॉर क्वॉटेड हैथ फॉर हैज जिसे हम हैज लिखते हैं उसे पुरानी इंग्लिश में हैथ लिखा जाता था जैसे हम क्वॉटेड लिख रहे हैं उसे क्वॉथ लिखा जाता था जैसे हम योर लिख रहे हैं उसे दाए लिखते थे और इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे यू को दाउ लिखते हैं तो ऐसे शब्दों का आपको इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन मिलेगा तो आप कोशिश करें कि पोएम के टेक्स्ट को भी पढ़ें और टेक्स्ट में ऐसे वर्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे और आगे इस पोएम को समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बुक भी साथ में ओपन करके रखें ताकि स्टेंजा वाइज इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो हर एक स्टेंजा को आप पढ़ते जाएँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते जाएँ द पोएम हैज सेवन पार्ट्स इन टोटल पोएम में के सात पार्ट हैं मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था बट ओनली द फर्स्ट टू पार्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस और आपके सिलेबस में लेकिन केवल पहले दो पार्ट्स को ही इंक्लूड किया गया है मेन हैपनिंग्स ऑफ द पार्ट वन तो चलिए पार्ट वन की जो मेन हैपनिंग्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं द फर्स्ट है द एंशंट मराइनर स्टॉप्ड वन ऑफ द वेडिंग गेस्ट टू टेल इज स्टोरी एंशंट मराइनर ने जो शादी के लिए शादी अटेंड करने के लिए जितने भी मेहमान जा रहे थे उनमें से किसी एक को रोका और अपनी कहानी सुनाई द मराइनर स्टार्टेड टेलिंग इट स्टोरी मराइनर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन दे स्टार्टेड फ्रॉम द हार्बर एवरीथिंग वाज गुड तो ये कहानी जो थी पूरी तरह से एक शिप की कहानी थी शिप ऑन द सी और उसने बताया कि जब वो हार्बर यानी बंदरगाह बंदरगाह क्या होता है जहाँ शिप शेल्टर होता है जहाँ शिप्स जैसे बस स्टैंड बसेस के लिए बस स्टैंड होता है ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन होता है उसी प्रकार से शिप्स के लिए हार्बर होता है कि जब वो हार्बर से रवाना हुए थे एवरीथिंग वाज गुड सब कुछ बढ़िया था सडनली स्टॉर्म के अचानक से एक तूफान आया विच चेंज देयर शिप्स डायरेक्शन जिसने उनकी शिप की डायरेक्शन को चेंज कर दिया एंड पुश्ड दैम टूवर्ड्स साउथ और उन्हें साउथ की तरफ पुश किया देन केम मिस्ट एंड स्नो तब मिस्ट आई स्नो आई मिस्ट का मतलब होता है कोहरा और स्नो का मतलब बर्फ गिरी दे वर सराउंडेड बाई आइस और वे चारों तरफ से बर्फ से घिर गए देन एन एल्बेट्रस केम तब एक एल्बेट्रस आया एल्बेट्रस क्या होता है एल्बेट्रस एक सी बर्ड होता है बहुत बड़ा हाई मतलब विशाल का बर्ड होता है ह्यूज टाइप का बर्ड होता है एंड सिचुएशन बिकेम नॉर्मल फॉर देम 
तो उस एल्बेट्रस के आने के साथ ही उनकी सिचुएशन नॉर्मल हो गई एज दे वेर अगेन सेलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ क्योंकि उन्होंने दोबारा नॉर्थ की तरफ सेल करना शुरू कर दिया दोबारा उनके शिप की डायरेक्शन सही दिशा में चेंज हो गई देन द एनसेंट मेराइनर शॉट द एल्बेट्रस विद इज क्रॉस बो और तब एनसेंट मेराइनर ने एल्बेट्रस को अपने क्रॉस बो से शूट कर दिया क्रॉस बो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है शूटिंग इंस्ट्रूमेंट उससे एल्बेट्रस को शूट कर दिया क्यों किया अब एल्बेट्रस को शूट करने का परिणाम क्या हुआ ये सब पार्ट टू में आपको दिखाई देगा तो ये तो मेन हैपनिंग्स हैं और कुल मिला के जो इसमें स्टेंजाज हैं एक से लेकर बीस तक स्टेंजा हैं अभी हम केवल इस ये जो वीडियो है इस वीडियो में एक से लेकर बारह तक के ही स्टेंजाज कवर करने जा रहे हैं तो आइए देखते हैं स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन द पोएम स्टार्ट विद एन एंशियंट मराइनर स्टॉप्स वन ऑफ द थ्री वेडिंग गेस्ट दीज गेस्ट आर गोइंग टू अटेंड अ मैरिज The mariner has long grey beard and glittering eyes. These are so strange that the guest does not have any other option than to stay there and listen. The guest asks the ancient mariner why he has stopped him. The poem शुरू कैसे होती है ancient mariner के साथ में जो तीन wedding guest में से एक guest को रोकता है ये guest कहाँ जा रहे हैं They are going to attend a marriage. वो एक शादी party attend करने जा रहे हैं The mariner has long grey beard. उसने तीन में से किसी एक को ही रोका है उसकी लॉन्ग ग्रे बियर्ड है और ग्लिटरिंग आईज है यानी उसका गेटअप थोड़ा सा स्ट्रेंज सा है आंखें उसकी ग्लिटरिंग ग्लिटरिंग मीन्स चमकती हुई हैं और आपने फॉरर फिल्मों में भी देखा होगा कि चमकती हुई आंखें इसका मतलब सुपर नेचुरल एलिवेंट कुछ होता है दीज आर सो स्ट्रेंज तो ये इतनी अजीब है दैट द गेस्ट डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन कि गेस्ट के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय वहाँ खड़े रहने के और सुनने के द गेस्ट आस्क द एंसेंट मराइनर गेस्ट एनसिंट मराइनर को पूछता है वाई ही हैज स्टॉप्ड हिम कि तुमने मुझे क्यों रोका है यानी उसने उसे क्यों रोका है स्टैंडर्ड नंबर टू अकॉर्डिंग टू द गेस्ट गेस्ट के अनुसार द डोर्स ऑफ द ब्राइड ग्रूम आर ओपन जो दूल्हा है उसके दरवाजे खुले हुए हैं ही इज द क्लोज रिलेटिव ऑफ द ब्राइड ग्रूम वो दूल्हे का काफी करीबी रिश्तेदार भी है ऑल गेस्ट है कम सारे मेहमान आ चुके हैं द पार्टी इज अबाउट टू स्टार्ट पार्टी भी शुरू होने वाली है ऑल कैन हीयर द स्वीट म्यूजिक साउंड्स और सभी म्यूजिक साउंड्स जो है वो भी सुनाई दे रही हैं द एनसिंट मेराइनर शुड नॉट स्टॉप हिम इसलिए एनसिंट मेराइनर को उसे रोकना नहीं चाहिए ही शुड अलाउ हिम टू गो टू मैरिज पार्टी उसे अलाउ कर देना चाहिए कि वो जाए मैरिज पार्टी में तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंडा नंबर वन एंड स्टैंडा नंबर टू अब चलते हैं स्टैंडा नंबर थ्री एंड फोर की तरफ द एनसिंट मेराइनर होल्ड्स द गेस्ट विद इज थिन हैंड्स एनसिंट मराइनर ने गेस्ट को अपने बहुत पतले पतले हाथों से रोका हुआ है अब स्किनी हैंड्स इसमें एक फ्रेज यूज किया गया स्किनी का मतलब थिन लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेंथ सेंस क्रिएट करता है बहुत ही पतले हाथों से एनसिंट मराइनर ने उसे पकड़ रखा है ही स्टार्ट टू टेल द स्टोरी वह शुरुआत करता है कहानी की दट देर वॉज अ शिप की एक बार एक शिप थी बट द गेस्ट इमीजिएटली थ्रू हिज हैंड लेकिन मेहमान ने उसी समय अपना हाथ छुड़ा लिया एंड वॉन्टेड टू गो फ्रॉम देयर और वहां से जाना चाहा स्टैंडर्ड नंबर फोर बट द एंसेंट मराइनर इज नॉट रेडी टू लीव हिम लेकिन एंसेंट मराइनर उसे छोड़ने को तैयार नहीं है ही होल्ड्स अगेन हिम वो उसे दोबारा पकड़ लेता है विद इज ग्लिटरिंग हैंड अपने चमकते हुए आईज से ये हैंड की जगह ग्लिटरिंग जो हैंड लिखा हुआ है इसकी जगह आईज होना चाहिए विद इज ग्लिटरिंग आईज तो हम किसी को पकड़ना चाहते हैं और तो हम उसे हाथों से पकड़ेंगे लेकिन यहाँ पर तो आईज से होल्ड किया जा रहा है इसका मतलब उसकी आईज में हिप्नोटाइजिंग पावर है कुछ स्ट्रेंज सुपर नेचुरल पावर है तो बिकॉज ऑफ द ग्लिटरिंग आईज स्किनी हैंड द गेस्ट हैज नो ऑप्शन गेस्ट के पास में कोई ऑप्शन नहीं अदर देन लिसनिंग लाइक ए थ्री ईयर चाइल्ड कि बिल्कुल वो तीन साल के बच्चे की तरह वहां स्टिल हो जाए और चुपचाप सारी बातों को सुने यानी डर के मारे या उसे आप कह सकते हैं सम्मोहन के मारे सम्मोहित हो गया या वो डर गया इन दिस वे द मेराइनर हैड गॉट हिज डिजायर कंप्लीटेड इस तरीके से मराइनर ने जो उसकी इच्छा थी उसको रोक के रखने की वो उसकी इच्छा कंप्लीट हो गई एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा फाइव सिक्स सेवन एंड एट द वेडिंग गेस्ट सिट्स ऑन ए स्टोन वेडिंग गेस्ट कोई चारा नहीं है स्टोन पर बैठ गया है एक पत्थर पर ही हैज नो अदर ऑप्शन द ब्राइट आइड एंड मराइनर स्टार्ट टू टेल इज स्टोरी अगेन चमकदार आंखों वाले एनसिंट मराइनर ने अपनी कहानी वापस सुनाना शुरू की 
तो ये बार बार एनसिंट मेराइनर में भी कुछ स्ट्रेंज लुक दिखाया जा रहा है इसका मतलब एनसिंट मेराइनर में भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं द शिप वॉज चीयर्ड बाई द पीपल शिप जो था वो उसे लोगों ने चीयर किया यानी सी ऑफ किया वेव किया एंड सोन द हार्बर ऑल्सो वॉज क्लियर और जल्दी ही पूरा का पूरा बंदरगाह खाली हो गया यानी लोग अपने घर चले गए हैप्पीली दे वर गोइंग फॉरवर्ड खुशी से वो आगे बढ़ रहे थे सोन दे हैड गॉट देयर स्पीड जल्दी ही उनकी स्पीड भी चेंज हो गई इसमें उसके लिए अलग अलग फ्रेजेस यूज किए गए हैं बिलो द कर्क बिलो द माउंटेन इस तरह से यानी पोजिशन बदलने का मतलब है उनकी स्पीड तेज हो गई द सन केम अप फ्रॉम द लेफ्ट एंड वेन डाउन इन द साउथ सन लेफ्ट से आया और साउथ से साउथ की तरफ सेट हो गया तो अगर आप अपने आप को भी इस पोजिशन में रख के देखेंगे कि जिस तरफ से पूर्व दिशा है वो अगर आपका लेफ्ट होगा तो अपने आप ही आपको ये पता लग जाएगा कि उस समय उनकी जो शिप थी वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी तो ये स्टेंजा जो सन की पोजिशन बनाने बताने के पीछे पर्पज यही है कि देवर हैडिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे स्टेंजा नंबर एट दिस स्टेंजा टेल्स ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ द स्टोरी अब यह स्टेंजा वापस इस स्टोरी से बाहर आ गया है द सन इज नाउ राइट ओवर द हेड सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर चमक रहा है द वेडिंग गेस्ट क्राइस वेडिंग गेस्ट चिल्ला रहा है एज ही कैन क्लियरली हियर द साउंड ऑफ द बसून क्योंकि उसे शाइनाई की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है विच सेज दैट द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड उसका मतलब यह है कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा नाइन टेन एंड इलेवन द ब्राइड हैज कम इन टू द मैरिज हॉल जो दुल्हन है वो मैरिज हॉल में आ चुकी है शी इज एज ब्यूटिफुल एज ए रोज वो बिल्कुल रोज की तरह ही ब्यूटीफुल है द मैरिज बैंड पार्टी इज प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स विद फुल झील और मैरिज बैंड पार्टी भी जो है अपनी पूरी ताकत के साथ में इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रही है पूरे जोश के साथ में स्टेंजा नंबर टेन द वेडिंग गेस्ट इज क्राइंग वेडिंग गेस्ट चिल्ला रहा है बट ही हैज नो अदर ऑप्शन लेकिन उसके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि उसे पूरी तरह से एनसिंथ बराइनर ने होल्ड कर रखा है पकड़ के चकड़ के रखा हुआ है कैसे अपनी जो आईज हैं ग्लिटरिंग आईज हैं और जो अपने हैंड्स हैं उनसे पूरी तरह से चकड़ कर रखा हुआ है एज द मेराइनर हैज हिप्नोटाइज हिम क्योंकि मेराइनर ने उसे पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर रखा है विद इज ग्लिटरिंग आईज उसकी चमकती हुई आंखों से चमकदार आंखों से स्टैंडर नंबर इलेवन एंड देन द स्टोरी स्टार्ट अगेन और तब स्टोरी वापस शुरू हुई एवरी थिंग वॉज गोइंग ऑन स्मूथ शिप उनकी अच्छे से चल रही थी अचानक से स्टोर माया केम फ्रॉम नो वेयर उन्हें नहीं मालूम कहाँ से आया इट वॉज ट्रेनस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ये बिल्कुल तानाशाह की तरह था तानाशाह क्या करता है सिर्फ अपनी ही चीज़ों को फॉलो करता है और दूसरों की परवाह नहीं करता है तो इसने पूरी तरह से इतना ताकतवर था कि इनको जकड़ लिया इट हैड ग्रिप्ड एवरी थिंग इट वॉज सो स्ट्रोंग दैट इट हैड चेंज देयर शिप्स डायरेक्शन इतना स्ट्रोंग था कि उसने इनके शिप के डायरेक्शन को चेंज कर दिया नाउ दे वर मूविंग टू साउथ अब वो साउथ डायरेक्शन की तरफ चलने लगे थे स्टेंजा नंबर ट्वेल्व इसमें स्टेंजा नंबर ट्वेल्व में कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया गया है जो शिप डिक्शनरी में यूज किए जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं प्रो लिखा हुआ है पी आर ओ डब्ल्यू ये शिप का आगे का हिस्सा होता है और दूसरा जो वर्ड यूज किया गया है वो है मास्ट मास्ट आपको ऊपर की तरफ एक टावर की तरह खड़ी हुई दो ये मास्ट दिखाई दे रहे हैं ट्राइंगल शेप में होते हैं इसे ही मास्ट कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एनसेंट मेराइनर देयर शिप वॉज मूविंग विद इट्स मास्ट एंड प्रो ही डाउट्स दैट एनी सुपर नेचुरल पावर इन द फॉर्म ऑफ द स्टॉर्म हैज बीन चेसिंग दैम सिंस देयर स्टार्ट ऑफ द जर्नी वो अपना डाउट एक्सप्रेस करता है कि मुझे लगता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर कोई रहस्यमय सुपर नेचुरल पावर क्या होती है जो नेचुरल नहीं है नेचर से भी बड़ी है तो ऐसी कोई रहस्यमय शक्ति उनके शिप का पीछा कर रही थी स्टॉर्म के रूप में जब से उन्होंने इतनी जर्नी स्टार्ट की थी एज द शिप ड्रू फॉरवर्ड जैसे ही शिप आगे चला द स्टोर्म रोड स्टोर्म जो है पूरी तरह से चिल्लाया द शिप्स हैड यानी स्टोर्म पूरी तरह से चिल्लाया मतलब ये विंड की आवाज थी हवा की आवाज थी द शिप्स हैड वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड शिप का जो सिर था वो आगे की तरफ झुका इट वॉज लूजिंग कंट्रोल ये धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था एंड दे वर नाउ मूविंग टूवर्ड साउथ और वे साउथ की तरफ ही मूव कर रहे थे जबकि उन्हें जाना नॉर्थ की तरफ था वो नॉर्थ की तरफ ही स्टार्ट हुए थे Thank you very much for watching like and share please subscribe the channel 
डी के इंग्लिश पाठशाला और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे स्टेंजा नंबर थर्टीन से लेकर ट्वेंटी तक वाला भी जो वीडियो है वो बहुत जल्दी रिलीज होगा और इस स्टेंजा नंबर वन से ट्वेल्व में कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी यूज़ किए गए हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ किए गए हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे सभी को एक साथ थैंक यू अगेन